morning, morning, morning. Hi, guys. Morning. How are you doing? Hi, Manuel. Well, I got to Manuel's today. So, hi, Mr. Chacon. Hi, Mr. Quintanilla. How are you? Uh, can you hear me? Me logran escuchar? Hello? Good morning, Miss. Morning, 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 guys. How are you doing? Good morning, good morning. Hey, Mr. Chacon, good morning. How are you? Uh, very good, very good. Great. Okay, so that sounds amazing. Con toda la energía, like with all, all energy. <laughs> So ready. Okay. How are you guys? No les costó mucho levantarse? Not much? Es un poco, un poco por el trabajo. Oh, terminan bastante tarde, right? You finish working late. Yes. Day. Como estamos en semana de inventario. Oh, bueno, that's... por lo menos a mí ayer me tocó, no me pude conectar. Sí, recuerdo que I was like, oh, me faltaba un, un Manuel. I was... <laughs> No, solo trabajar de noche, pero listos, listos. Ah, ok, perfecto. ¿Vio la clasecita? ¿Did you check the class? Eh, lo, bueno, no pude, creo que había un homework, mm -hmm. pero no yes. lo me pude conectar. No lo pude eh, ver, no sé si yo estaba haciendo malos pasos. Ok, ok, estamos pendientes entonces. Eh, pero okay. solo me confirma si logró accesar a la plataforma o es que no tiene acceso desde la plataforma. Eh, no, todo bien, todo bien. Clave y usuario, todo bien. Ah, ok. No, entonces ya, ya le voy a, eh, al terminar la clase, más o menos le doy como una guía así rapidita de dónde verla. So okay. probably, ajá, uh -huh, yeah. Perfect. Probably we are just missing algún, algún pasito, ¿verdad? Pero si ya tiene acceso, ya estamos súper bien. So we are good. Okay. Solo, eh, my only recommendation es que no vayamos a perder la, la contraseña <ríe> porque se les va a bloquear. Uh, a veces cuando se nos olvida un numerito, una letra, se nos bloquea por 24 horas. Entonces, eh, si van a cambiar la contraseña genérica que les dieron, eh, intenten siempre recordar cuál es o la dejan genérica, right? So whatever you decide. But eh, sí, si sí, ya tenemos acceso, estamos bien. Mr. Quintanilla, what about you? ¿Ya tenemos acceso? Yes. Okay, perfect. Helen, good morning. How are you? I'm fine, and you? I'm doing fine. I'm just like, yeah, I'm, I'm feeling very excited today. I don't know why. <laughs> I mean, yeah, siento que todavía no. Um, so waking up early, no, no está como muy temprano. Probably that's why. Probably por eso se siente super bien. Feels good. Um, Jonathan, Mr. Rodriguez, good morning. Good morning, good morning. How are you? So, um, creo que algunos se iban a ir a inventar ahora, pero uh, me imagino que ustedes no, right? Ustedes no son de ese grupo. Eh, yo sí, solamente mientras no comenzamos me conecté. Ay, gracias, Miss. Thank you so much for that. Sí, la, I mean, puede eh, seguirla escuchando. You can continue mientras, you know, it doesn't affect you. That would be wonderful. So, um, let me see. Yeah. So, solamente Helen can inventar. Okay. Well, I hope the rest of the guys are, you know, just coming in. So, um, comenzamos el día de ayer, we started yesterday, uh, that was like day number one, con algunos temitas que ustedes quizás ya se recordaban, so with some sub topics, um, que ustedes ya habían revisado anteriormente. How did you feel yesterday? Like, sintieron que se recordaron un poquito de algunos temas, was it very difficult, um, or, the, o era totalmente nuevo, so how do you feel about that? Algunos me dijeron que habían estudiado antes, so it was not exactly new, all right? But what about the rest of you? So, Helen, ¿cómo se sintió? How do you feel? 
Pues yo este, me sentí bien porque... O sea, como que se me había olvidado un poco. Entonces sentí como que era un repaso. Ok, ok. So, sí se recordó de algunas cositas, se recordó un poquito del verbo to be. Sí. Ok, great, great, great. So I'm glad to hear that. I'm glad to hear that. Guys, what about the rest? ¿Cómo se sintieron? ¿Lo sintieron totalmente nuevo? ¿Something difficult? So how do you feel? Mr. Quintanilla? Good day. Morning, morning. How are you? Um, pues tratando de recordar un poquito, ¿eh? Mm -hmm. Ok, so, pero sí si había pues, tenido, ¿qué? había estudiado antes un poquito y you no know, so se recordaba un poquito o like totalmente nuevo. Poquito. Ok, ok, that's all right. Guys, what about the rest of you? How do you feel about it? Eh, Christian, o oh, Christian creo que ayer estuvo en inventario, right? Pero por ahí me recuerdo que estuvo like bien pendiente, like uh, paying attention, participating. How, how, how are you like doing today, eh, Christian? Okay, I think he's not there. All right. Okay, guys. Uh, so, good morning, guys. Uh, officialmente, you know. <laughs> Yesterday, I couldn't listen to some of you, but I'm happy to see most of you today. So, I see Gerardo. I see Mr. Chacon, Luis, Linda, uh, Wendy. Hello. Oh, I remember you were curly. <laughs> so, I remember from yesterday that piece of information. Hello. Hello morning. Uh, I see Luis already. Okay. Eh, guys, solamente pedirles siempre eh, nos conectemos con el nombre completo, right? Por aquello de los, los nombres parecidos. So, veíamos cómo hacerlo en la parte de renombrar. Si me ayudan, porfa. Eh, if you are in the computer. Thank you, Helen. If you are in the computer, solamente le, vamos a más, ya. Y le damos a renombrar. Si están en la computadora es más fácil. Se van a la esquinita de donde les aparece su foto, right? La like your camera. Y le dan renombrar. So, donde están los tres puntitos, luego renombra. Y cambiamos al nombre completo para que ya nos aparezca como en el record. Like your full name. Um, I know you gotta get going. Uh, so, let me just uh, get started with attendance. Les voy a tomar asistencia, guys. Si me regalan confirmación uh, that you're here. Y me ayuden con su camarita un par de segunditos, you know. Um, para saber que están ahí en, en you know, just to confirm y también conocerlos. Because yesterday, logré ver, recuerdo el rostro de algunos, you know, but I'm still like waiting for the rest of you. So, uh, Christian, me regala confirmación si se puede, please. Eunice. Ok, Gerardo. Present. Gracias, Gerardo. Good morning. Uh, Helen, well, Helen, I heard and I saw her. Jennifer. Okay. Eh, Jonathan, me regala confirmación, por favor. Present. Thank you so much. Eh, Jorge Córdoba. José Roberto. Oh, José tenía inventario, remember. Linda. Linda, Linda. There you go. Thank you. Morning. Lourdes. Lourdes. No. Yet. Uh, Luis Miguel. Luis. Luis. Well, Luis Asensio lo veo por acá. So I, I imagine you're on your way. Uh, Manuel Quintanilla. Mr. Quintanilla, me regala confirmación, por favor. Present. Thank you so much. Uh, Manuel Chacón. Mr. Chacón, can I have your confirmation? Present, present. Thank you so much. Uh, Vanessa? Um, no, I don't see Vanessa. Uh, Wendy Bermudez, can you give me confirmation, please? Present. 
Thank you very much. Amazing. William Cruz. William. Teacher. Morning, William. Morning. Present. <laughs> wait, 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 wait. Present. Oh, Christian, thank you. <laughs> and I'm like, Sorry. okay. It's, it's, it was, that was like, okay. <laughs> no, okay. it's okay. <laughs> You're fine. Uh, okay, no, we're going in. William Sandoval. See him. And William Galicia. Hi, Mr. Galicia. Galicia. Thank you so much. So, me faltó alguien. Jorge Cordoba. Jorge, Jorge. Okay, so we have Jorge por acá. Good morning, Jorge. Good morning, good morning. Thank you so much for joining. Que me falta, Jorge? No, I think we're good. All right, guys. So, gracias por acompañarnos bien tempranito. Thank you so much for waking up early and joining today's class. Um, I know that quizás ayer, well, para algunos fue la, like, ah, ya me recordé de esto. I remember that from yesterday. So, that is just amazing. Eh, cuando eh, podamos encender la cámara se los agradecería enormemente because it's different to see for example eh, Luis me que yo me imagino que está trabajando and, uh, y a ver una pantalla totalmente negra, you know, because I know he's there and I, y si vuelve a ver la cámara it's like, sé que quiere preguntar algo or something, so thank you so much guys for activating your camera eh, today we got session number two, es nuestra sesión número dos eh, we have like a lot, a lot to check. El día de ahora también, eh, Christian, al finalizar la clase, si me puede regalar un par de minutitos, eh, that would be amazing. O me indica para poder hacer algún tipo de cambio, right? So, eh, okay, perfect. So, solamente le voy a robar 10 minutos más. Okay. Um, today, vamos a trabajar bastante con gramática, especialmente porque es algo nuevo. We are getting familiar with this. Um, si sí vamos a practicar speaking, vocabulary and everything, pero va a ser un poquito de grammar, así que let's pay full attention on it. Uh, tomorrow, en uh, Friday, of course, ya es un poco más de speaking porque ya vamos a tener la grammar. Así que vamos a crear la base ahora, right? Um, yesterday, we checked uh, some words, we checked some vocabulary. So, can you mention some English words you know? Um, can you tell me like a couple of words that you remember? Eh, comencemos con empleos, comencemos con occupations with jobs. Can you give me some? Can you tell me some jobs that you remember? What eh, jobs do you remember in English? For example, mm. yesterday for, with for maintenance. Mm -hmm. Yes, tell me. The, the carpet, carpenter, engineer, yes. supervisor, okay. etc. Great, exactly. It's a carpenter, engineer. Mm -hmm. Anybody else? Teachers, driver, chef, nurse. Exactly, very good. Okay. Now, what about greetings? What about saludos? ¿De qué saludos se recuerdan? Like, cuando le dicen a alguien hola. So, um, different ways to say hola. So what words do you remember? What words come to your mind? Hi. Hi, okay. Say the other, say the other person, uh, what is your last name? How old are you? Oh, are like you very name? direct questions, okay. So yes, uh, what's your last name? What's your name? How old are you? Okay. Um, what about solamente como el, como el hola, como un saludo así bien corto, like, um, like, bueno, días or something like that. Mm -hmm. What's up? <laughs> what's up, exactly. So, what's up, un poco informal. Hi, informal también, like, for my friends. Um, okay, okay. Uh, Any other where do you work? Oh, where do you work? Okay. Four questions. Good, 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 good. All right. Now, si me quiero despedir, if I want to say, like, nos vemos, all right? De qué forma yo le puedo decir, nos vemos. What words can I use to that, for that? Bye, see you later. <laughs> Bye, see you later, right? Y si le digo, nos vemos mañana. See you, see you tomorrow. tomorrow. See you tomorrow. tomorrow. Exactly, see you tomorrow. So see you later es como te veo en un ratito. <laughs> okay, so see you later. See you tomorrow. 
Um, if I wanna say like, oh, nos vemos el viernes. So see you. I see, I see you Friday. Sí, on Friday. Ok, very good, exactly. So, tenemos like un par de expresiones, no solamente el bye-bye. Uh, also, we use the word take care. Ya lo vamos a ver. So, we use take care como cuídate, right? Um, yeah, very good. Good, good, good. Ok, guys. So, uh, we are going to get started with this little reading. Ayer veíamos un poquito del verbo to be. Today, vamos a ya meternos, you know, full into this grammar aspect, que no es muy difícil. And uh, again, siempre lo vamos a utilizar para communicative purposes. So I'm going to take some victims or volunteers. Comenzamos con volunteers. Uh, necesito dos personas. I need a Mary and I need a Romeo. ¿Quién me quiere ayudar a leer? Who wants to read? Or victims. I can say like whatever. <laughs> so, okay. Yeah. Uh, Okay, thank you, William. Thank you so much. Mari, uh, what is? Oh, morning. oh. Mm -hmm. Okay, give me one Good second. Morning, uh, wait, 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 wait. So you want to help me with Mary? Solo le podemos cambiar acá donde dice Miss Mary Garcia. Le puede cambiar a Mr. William and your last name. That would be great. Necesito un Romeo. I need a Romeo. No, okay. okay, perfect. Perfect. Thank you so much, Gerardo. Okay, guys, whenever you're ready. Le pueden cambiar los nombres. We are okay with that. Okay, okay, no worries. That's okay. Uh, good morning. I am Mario Artia. I am Ed Petari. Nice. nice to meet you too. I am Mr. Romeo. Mr. Romeo Lobos, and there they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing manage, man, manager. Yes, we are from the same department, but we are colleagues. Uh, for, mm -hmm. Thank you so much for this information. Okay. You're welcome. All <laughs> right. <laughs> yeah. I think we just skipped it. Okay, but it's just fine. Thank you so much. So let's take a look at this one. Yesterday, we had the part of nice to meet you. Le responde nice to meet you too, right? Like gusto de conocerlo también. Nice to meet you too. Uh, here, it's very interesting because the person says, welcome, right? Bienvenidos. Uh, we are from the marketing department. Pero viene Romeo y le corrige, like, no, I'm not, okay? I am from the quality department. They are managers. They are marketing managers. So let's take a look at this part really quick, right? Uh, tenemos un poquito el verbo to be y tenemos esas palabritas that are in bold like they are, we are we aren't right, that is the negative form so let me just uh, check this, you know, for you oh so va, veamos esta parte really quick here para que luego podamos practicarla, yesterday veíamos un poquito de la like, verb to be Eh, nos enfocamos más en la parte de I am para romper un poquito el hielo. But now let's take a look at the whole thing. So we say, for example, el, eh, I am, veíamos que era como yo soy o yo estoy. I am in my house right now. Yeah, so you say mi casa. I am very short, all right? I am from El Salvador. So that's like about me, right? Uh, what about you? ¿Me pueden dar un ejemplo con el I am? Can you give me like one short example? Remember, this is like, yo soy o yo estoy, right? I am, um, I am, I am, I am very intelligent. Oh, okay. Okay, yeah, that's a good, good that's a very good example. Okay. Um, so, Manuel, Mr. Quintanilla, give me one, give me one example. Yeah. 
mis, mientras Mr. Quintanilla se prepara, Mr. Chacón. Ok, ok. Uh, example, I am not a doctor. Oh, very good. Ok, exactly. Um, what about uh, Wendy? Can you give me an example, Wendy? I am cool. Oh, ok. I like that one. Thank you. Exactly. Now, vamos a utilizar el you are. You are tiene dos significados for us. Uh, nosotros usamos mucho el vos, right? Y mucho el tú, el usted. Este sería el you. Pero también you es todos usted. Ya, yeah? so son dos formas. Pero igual es el you are. So, if I come y le menciono algo, for example, if I say something to William, le puedo decir, hey, William, you are at work, you are at home. Pero también lo puedo utilizar de you para hablar de Linda, de Helen, de Christian. So, hey, you are very cool. Entonces, Hello, ambos. Is the you same. are beautiful. Hey, thank you for the example. <laughs> that sounds like a good one. Now, what about he, guys? Can you give me one example with he? Remember, he, le puedo cambiar el nombre. I can change the, the word he por el nombre de la persona. Can you give me one example sobre los compañeros? Yesterday, I remember at the end of the class, estaban hablando de los compañeros like, oh, he is like this, he is like that. Can you give me some examples? Yeah, yes. William, William is, is the black man. Okay. <laughs> Okay, so William is a black man. All right. Can you give me other examples? Anybody? Guys, quiero escuchar la voz de todos. I want to listen to your voices. I cannot see your faces, so I can listen to your voices. Hey, Jonathan, do you have an example for us? Um, por ejemplo, con he, ¿verdad? Yeah. Um, Como se conocen, I think it would be cool si utilizan el nombre de los compañeros. So you can use uh, the name of your of your co-workers. That's fine. Yours is strong. George is strong. All right. Uh, that's a very hey, good example. Thanks, Russo. Right. Thanks, Russo. Thank you. <laughs> oh, you call him Russo. Okay. Uh, he, he is no Salvadorian. <laughs> are you serious? Or is that a joke? The, the, the eyes is all the color. Really? Jonathan, can I see that? <laughs> <laughs> Green color. Seriously? Well, the thing is that con esta camera no se ve, you know? We cannot see that. Jonathan, are your eyes like a different color? Do you have color yes. eyes? Oh, are they green? <laughs> But, but I totally understand, you know, because la camera no lo refleja. I mean, it's very difficult to see. For example, my yeah, eyes but, but. are light brown. So no se notan. I mean, it's very hard to see. Well, Christian, hello. Ahora sí, ya lo vi. <laughs> now I, I am seeing, you know. Yeah, I think yesterday lo vi con la, con la mascarilla. So it was not the same thing. Okay. Okay, guys. So, yeah, we are going to use he, right, para él, she, for ella. So can you give me one example about, uh, tenemos solo a Helen y a Linda, you know, I don't see any other girl today. Mm, okay, can, do you know Linda and Helen? ¿Las conocen? Do you know them? Yeah. Okay, ¿me pueden dar un par de ejemplos about them? Linda is funny. Oh, okay, okay, good. More examples? And Helen is so beautiful. What is what an example? Ah. <laughs> <laughs> okay, Helen is beautiful. All right. Any other yeah, yeah. example, guys? <laughs> guys, activate your microphone. Activate your microphone. Let me listen to your voices. You know, si sienten like participating, participating. You know, so no worries. The microphone is yours, Mr. Quintanilla. Hello. I saw you had an example for us. Yo creo que es por el apellido, like, <laughs> because my name is Julia, pero si alguien me dice como por mi apellido, a veces no, no, I don't respond, you know, so, um, 
let me try with Manuel. So, <laughs> Manuel, ¿quiere algún ejemplo para nosotros? Do you have an example for us? Manuel, Mr. Chacón, Mr. Quintanilla. Hola, hola. Jorge, he is funny. Okay, so Jorge is funny. He is okay. beautiful. Uh, is that for Helen? Uh -huh. <laughs> I guess, like, for one of them. Okay, thank you. Y luego tenemos, like, we are or they are, right? So, we are es como nosotros. Nosotros somos o ellos son. For example, si voy a utilizar un grupo, right, uh, dos personas, ya sería they. Eh, dos cosas, they, right? Uh, dos animales, they. Dos países, they. So they es el plural de, um, de todos, right? Para no decir um, de un objeto, yeah. for example, it is, right? Uh, I got, for example, my phone, un objeto, I can say, oh, it is old, right? Está viejo, está ya usado, right? It's used, or I want to say, es miércoles, it is Wednesday, right? Pero si yo quiero decir varios objetos, varias cosas, I'm going to use they are. Yeah, so let me move on, right? Tenemos también la parte negativa que solo le agregamos not. So I am not, you're not, he is not, etc. But also we got the contraction. So the contraction, vamos a repetirlos, guys. Let's just... Repeat the ones that we have right here. So I am not. I am not. I am not. I am not. Soy, right? You aren't. You aren't. You aren't. You aren't. He isn't. 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 Exactly. She isn't. She isn't. He isn't. He isn't. He isn't. He isn't. He isn't. It is. Like when you say, oh, no está tan cálido, no está tan caluroso. It isn't hot. It isn't warm. O oh, no es helado. It isn't cold. No es miércoles. It isn't Wednesday. So isn't. You aren't? You aren't. We are. We are. We are. We are. They are. They are. Perfect. Very good. Very good. Okay, let's now move on a little bit. With the following, so affirmative sentences. Tengo acá un par de ejemplos for you. They are affirmative. Quiero que me ayuden con la forma negativa de ellos. So I'm going to tell you the one, y ustedes me dan el negativo. I am a teacher. I am not, I am I am not, not a teacher. teacher. Okay, I'm not a teacher. Very good. You are my friend. You are no, not you my are friend. I'm not friend. I like it. Escuché por ahí unos contra contracción, otros sí. Estamos súper bien. So you are my friend or you are not my friend. Ambos están bien. He is my co-worker. He's not, not my co-worker. Not is, my co-worker. Good. What is the meaning of co-worker? She is not my boss. What is the meaning of co-worker? Uh, this word, worker. esta palabrita de acá, ¿qué significa? What is the meaning? What is the meaning of co-worker? Es como trabajador. Mm, más o menos, más o menos. Por ahí vamos. Coworker. ¿Alguien está familiarizado con esta palabra? No. no. Bueno, en su caso, you are coworkers. So son compañeros de trabajo, right? Esa es la palabra para decir, es mi compañero de trabajo. So he is my coworker. No tiene eh, género, entonces pueden utilizarlo para he, para she. O para nosotros somos compañeros. We Welcome. are co-workers. So co-workers son compañeros de trabajo. Mm -hmm. So this is your case. Like you are co-workers. Mm -hmm. okay. Let's continue. She is my boss. What is the negative? She is she's not, not my boss. boss. Not exactly. my boss. Exactly. So she's not my boss. It is time for lunch. It is time not for lunch. Okay, it is, it is not time for lunch, it but it isn't. Yeah. Good, good, good. Okay. Um, okay. Good morning. Hello, uh, Jose. Solo, Jose, welcome. Gracias por acompañarnos. No se preocupe. I understand that. Solo si me ayuda enormemente con su nombre, porfa, porque me parece como Galaxy, para que me parezca el nombre completo. Eh, guys, eh, todavía me parecen algunos con un nombre o un apellido. Si me hacen el cambio del nombre completo, that would be wonderful, please. 
para que no les vaya a marcar como una asistencia al momento del conteo después. So, Manuel Chacón todavía me aparece solo con un nombre. Eh, tu, 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 eh, Wendy, so, ¿me ayudas, porfa? Gracias a los demás, ya veo que me le cambiaron. Thank you so much for that. Ok. Um, so, let's continue. You are my participants. Negative form, Christian. Uh, Uy, la alarma. <laughs> <laughs> uh -huh. okay. okay, creo que era la hora de levantarse, right? Okay, so you are my participants. Eh, sería Quartz. Eh, ah, no sé, me equivoqué. Me bloqueé no, no, ahorita. No, it's okay. So remember, la negativa solo significa yo le voy a agregar el not. Y eso es todo. So if I tell you, you are my participants, sería? I am not teacher. Oh, okay, con el de arriba, I am not a teacher. Y acá, y con eso. Dice, is, dice, she's not my boss. Oh, ¿Sí? okay, yes, exactly. So, uh -huh. Exactly. Solamente le vamos agregando la palabra not, y eso es todo, right? Not, That would uh -huh. be it. Uh -huh. So, it uh -huh. is not time for lunch. Sí, guys, si yo tengo, you are my participants, ¿cuál sería la negativa? You... You are my participant. You are, you are exactly, oh, oh. very good, very good. What about this? We are, we are, I'm sorry. Oh, we are a class. We are a class? We are in, we we are in a we class. Are not, we are not. We are, we are not. Class. Very good. They are happy? They are they aren't happy. happy. They are not happy. Exactly. Okay, good, good. Estamos bien hasta acá? Are we good? Yes, yes. Okay, thank you. Hi, William. Ya, 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 es la última de que mencionaba a tercera persona y, y primera persona entonces en la, en la primera persona uno piensa poner siempre como I am pero cuando uno ponía que decía como estudiantes no recuerdo I cannot remember yo le digo pero... decía como por ejemplo no sé William and I ajá ok eh, siempre vamos a considerar cuántas personas tenemos. Eh, that's a very good example. No, no recuerdo exactamente cómo va de la plataforma. Pero si, ve, si vemos acá, solamente tenemos los pronombres. Pero yo puedo tener nombres. Por ejemplo, yo puedo decir William y Jorge, right Pero yo ya tengo sí, dos sí. personas. Entonces, como tengo dos personas, ya no puede ser ni he. Bueno, no puede ser he. Porque he solamente es uno. No puede ser she, she es para niña, right, para girl, y también es uno. El it es para un objeto, pero es uno. Entonces, ¿cuál es el que yo utilizo para más de uno? That is going to be they. they. Oui. Exacto. No importa que diga she and I, she and you, eh, María and you, no, pero son dos personas las que se considera. Entonces, ya sería un they. So, sí va a sonar quizás un poco extraño al inicio, como, oh, Christian, Christian and I, Are, pero es la forma adecuada porque ya estamos hablando de dos personas no one person so, ahorita eh, vamos a de hecho a practicar a little bit vamos a practicar preguntas también so we get familiar with this um, mm, mm, so ok let's take a look at the following here we have uh, acá se parece bastante creo al que usted me comenta so here we have uh, affirmative statements para plurales siempre vamos a utilizar are entendemos como plural más de dos objetos right Negative, solo le van a agregar not or aren't, y eso es todo. Remember, cuando usted dice aren't, usted ya dijo not. No tiene que repetirlo. Ok. Oh, my God. So, creo que es el gallito de la vecina que está cantando. Ok, number five says, complete the statement using the plural of B and the information on parentheses. Then compare the answers with a partner. Um, so, vamos a utilizar, si nos fijamos, We have they, Susana y Marcos, Susana, ella, Marcos, él, pero son dos, no puedo utilizar ah. is, 
So tiene que ser plural, right? Luego tenemos we, we have you, and we have we and they. So todos son como plurales. All of them are plural. Les voy a dar tres minutitos. I will give you three minutes para que completen la oración. So you can complete the sentence, right? So remember, estamos con plurales. Good morning. Hello. Uh, se la robotizado. Tengo una pregunta referente a la... Hola, hola. Hello. Hello, hello. ¿Me escucha? Hola, hola. Sí. Dígame, Roberto. Fíjese que tengo una pregunta con respecto a la tarea de ayer. ¿De dónde íbamos a encontrar la tarea? Porque ya no pude el, por lo último. Lo del final. O sea, yo no la hice, ayer la estuve buscando, pero no entendí de dónde la íbamos a buscar al final. Mm, ok, ok, no worries. Dime, voy a sacar. Un segundito aquí. Guys, eh, alguien me le falta que le activen la plataforma o todos eh, todos pudieron entrar, right? Sí, yo pude entrar ayer a la plataforma y todo, ¿verdad? O sea, yo sí puedo entrar, ver los módulos y todo. Me refiero, me, supongo que esa plataforma es, ¿verdad? Ah, sí. Vaya, sí, yo pude ingresar a la plataforma y todo, pero no encontré dónde estaban las tareas. Le comparto acá, let me share. Ah, pero no me aparece así. Cuando usted está en su nombre, you know, le aparece más o menos. Bueno, well, ese es mi homepage. Entonces, a usted, Ajá. al entrar. Así le aparece. Bueno, si le aparece esto. No, pero le aparecen todos. Tendría que aparecerle solo uno. A mí me aparecen todos porque son como todos los que yo he tenido. But, sí, me eh, aparece uno. Dice módulo uno, creo que dice. Ah, vale, perfecto. Entonces, a usted le tiene que aparecer solamente este de acá que dice inglés principiante módulo uno. Con este colorcito, perfecto. Se va acá, you know, le, le dan el curso y le va a desplegar un menú. Le aparecen estos, del 1 al 4. Because del 1 al 4 son las semanas: semana 1, semana 2, 3 y 4. Okay. Entonces, usted entra okay. a la semana 1, so you go to section 1, okay. dice acá homework, Ajá. le da clic aquí y Ajá. le va a desplegar. Siempre le van a aparecer como un vídeo. Uh, una tarea, un vídeo, una tarea. Ese es el orden. So, ah, por ejemplo, videoconferencia 1. Okay. Y acá dice tarea 1. Pues se le da clic aquí y le va ah, a aparecer la okay. de ayer. Uh -huh. Ahora, por ah, ejemplo, okay. eh, a usted ya le va a aparecer en el vídeo 1 como la clase de ayer. Si por alguna razón quieren ustedes re repetir la clase, revisarla nuevamente, pues eh, tienen toda la libertad de hacerlo. You can go ahead and do it. Ah, ok. Eh, y cada uh -huh. clase va quedando grabada, ¿verdad? Todas las clases van quedando grabadas y les quedan en su ah, plataforma. Perfecto. So, ustedes tienen acceso perfecto. desde acá para revisarlo. So, here okay. es la tarea 1. Ahora, por ejemplo, okay. ya más tardecito, ahorita no, ¿verdad? más tardecito les va a aparecer la clase 2 y Ajá. dice acá tarea 2. Es la que vamos a completar el día de ahora, que son preguntas. Ya vamos a practicar preguntas. En uh -huh. so you know, para esta semana, para el uh -huh. día viernes, Debemos de completar hasta la que dice acá, tarea número 5, que es esta de aquí. So, al terminar la tarea 5, ya es la última. This is the last. Uh -huh. Thank you, entonces, teacher. You're welcome. Creo que alguien más también tenía como la duda okay. de eso, right? Okay. So, no worries. That's okay. Okay, everybody. So, ¿me ayudan con los ejemplos, please? Help me out with your sentences. Number one. ¿Quién tiene la primera? Who has number one? They...
They, they, they. They are a re receptionist. They are receptionist. They are Very good. They are receptionist. Number two. They, they are. Mm -hmm. Number two, tiene not, entonces vamos a hacerlo negativo. So, number two, you. ¿Quién tiene la dos? Yeah, guys, who has number two? You. You are in supervisor. Exactly. So, you are in supervisors. Good, good, good. Number three, Susana y Marcos. They not. Mm -hmm. Sería un day. Very good. Pero como ya digo, Susana y Marcos, no necesito el day. Voy a usar solo el resto. Susana y Marcos. Aren. Aren, colleagues. Very good. Number Aren. four. Number four. We. We are. No, no somos. We are in accountants. Excellent. Number five. We. We are. We are. We are Carla we are. and Sandra. So, nosotros somos, we are Carla and Sandra. Good. Y la última, number six, they. They are. They are Miss Herrera. Exactly. Very good, guys. Good, good, good. So, eso es parte del verb to be, right? Super easy. Solamente es de memorizarse. El I am, you are. Y cuando voy a utilizar el is, cuando voy a utilizar el are. Pretty much, that's it. Vamos a hacer lo siguiente. We will do the following right now. Because I want you to practice un poquito de preguntas. So, eh, I am going to select just two victims because creo que they don't want to be really be um, volunteers. Eh, okay. Wendy, I'm going to take you. Wendy, me ayuda a leer Ana, please. And uh, Linda, está en, en inventario, Linda. No. no, no. Okay, so I'm going to take you as my second volunteer. <laughs> Ayúdeme a leer Carlos, por favor. Help me read Carlos. Hello. Hi, Ana. Hi, Ana. I am Marcos Perez. Nice to you, me too. Nice. To meet you too. Excuse me. Is she Mr. Diana Andrade? No, she is not. Diana Aguilar, she is manager of a company. Mm -hmm. Okay, and are you a supervisor? No, I am not. I am a sales person. Thank you so much, Mr. Lopez. Thank you. Thank you, guys. Very nice. Okay, so ya escuché la voz de Linda already. Nice, nice. So, revisamos un par de cositas, guys. First, acá les han puesto como eh, los, algún tipo de título, right? This is not very common because in English le llamamos a todos por el nombre. So I see, for example, William, pero no es muy común decirle Mr., right? A menos que realmente hay una cuestión de respeto. Pero el nombre is just fine. Now, uh, ten tenemos dos. We have two things here. El primero dice MS. MS significa Miss, como señorita, right? So pueden decir Miss como Miss El Salvador, pero MS es la forma cortita de decir señorita. So Miss Diana Andrade, yeah? So MS es Miss. Eh, we also have Emar, la MR es Mr. So Mr. Carlos López, Mr. Córdoba, Mr. Díaz. Es bien común que el Mr. vaya acompañado con el apellido. So Mr. Carlos López, MS, Miss Diana Andrade, right? Pero luego agregan a alguien más, que es MRS. MRS es Mrs. So Mrs. es como una señora, right? Como con mucho más respeto. So, Mrs. Diana Aguilar. So, guys, repitamos solamente los eh, titles, please. Emar es Mr. Mr. Carlos López. Carlos López. Mr. Carlos López. Exacto. Mr. Carlos López. Exactly. Mr. Mr. Carlos López. Mr. Carlos López. MS. ¿Qué significa Mr. MS? 
Miss. Miss, Miss exactly. Miss Diana Andrade. ¿En, en Mares? Misses. 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 Esto no es muy Mises. común, a menos que ustedes sepan que alguien está casada, right? Misses. Mrs. Wow. Aguilar, de lo contrario, Miss, you know, because we don't know, no sabemos si está casada o no está comprometida or anything. So, Mr., Miss, and Mrs., ¿ok? Now, veamos un poquito las preguntas. For example, here, le dice, oh, um, is she Diana Andrade? Is she Miss Diana Andrade? Right? So, we are going to practice questions today, guys. No, see you tomorrow, no? <laughs> Not yet, ok. Uh, oh, ok, 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 give me one second. Ok, vamos a hacer un pequeño repaso. Let's take a look at this, this part. Um, I, voy a utilizarlo con I am, right? You, lo utilizo con? Uh, mm -hmm, very good. Uh, he, is, is, mm -hmm. he, is, yes. it, is, are, it. Ok, denme un ejemplo con Iris, porfa. Give me one example with Iris. It is my cell phone. It is my cell phone. Very good. Remember, it is para objetos. Denme otro. Give me another. Objetos, clima, ropa, lo que se les ocurra, pero menos personas. Pueden ser perritos, casas, carros, whatever. So, it is? It is my car. It, it is, is my, my car. Uh, it my is shoe. my dog. It is my dog. Very good. Mm -hmm. Very good. It is an on the civic. Okay, yes, very good. Oh, it's está temprano. It is early. <laughs> okay, so it is. Entonces, el it is is para whatever, menos personas. Here, we have we. ¿Cuál utilizamos con we? We are. Mm -hmm. Yes. Uh, and they? Are. Mm -hmm. Okay, very good. Good, 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 good. Yeah, yeah. Ahora vamos a trabajar con preguntas. Mm -hmm. Okay. With questions, mm -hmm. vamos a hacer un pequeño cambio. Siempre que usted tenga I am, le va a cambiar el orden a esta. Significa que para pregunta, ya no va a ser I am, sino que va a ser am I. Este tipo de preguntas con el I no es muy común. Ya les voy a explicar por qué. If I use, oh, I... if I use, for example, you are, ¿cómo sería el cambio? What would be the change? Are you? Are exactly. you? Are you? Are you? Solo estoy haciendo esto, estoy haciendo como un switch, right? Ok, he is, ¿cuál sería el cambio? Is she? Is she? Is, she. is ok. Is she? Mm -hmm. Ok. Eh, I have. She, he is. What about this one? Is he, it? Is he? Is he? Is he? Sí. Remember, vamos a hacer preguntas, entonces estamos haciendo este cambio. It is, ¿cuál sería el cambio? Is it. Is it. Is it. Is it. Is it. Oh, I like it. Very good pronunciation. Is it. Oh, is it hot? Is it. Está lloviendo. Is it raining? Es miércoles. Is it Wednesday? Es, es, es ocupado. Is it busy? Ok. O oh, es difícil. Is it difficult? Is We it are. We are, ¿cuál sería el cambio? Are we? Are we? Mm -hmm. are we? Pero are we es como un somos, you know? Are, are we, we friends? Are we ah. classmates? Como cuando usted se pregunta, ah. somos algo, right? They are. Are they? Are they? Are. Good, 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 good. Now, algo que vamos a tomar en cuenta es, ¿qué significa el verbo to be, guys? What is the meaning of verb to be in Spanish? Cero estar. Cero estar. No voy a utilizar otro verbo. No estoy utilizando ni jugar, ni trabajar, nada de eso. Solo yo soy, yo estoy. That would be it. So, vamos a trabajar with one. Ahorita vamos a trabajar only with one here, que es el are you, porque es mucho más común than the rest of the verb. Y luego lo cambiamos. Uh. Okay. So, are you? All right. Ayer veíamos, por ejemplo, una breve descripción de, de ustedes. And you had, for example, I am very happy all the time. Yo soy I am enojado. very happy, Freddy. Okay. Ah, ahorita tranquilo. 
Pero ahorita vamos a hacer preguntas. Vamos a preguntarle. Ya no le vamos a contar. Sí, claro. Le vamos a preguntar. So, ¿Cómo preguntamos? Are you? Vamos a hacer preguntas directas. I want to interview Christian, por ejemplo, and I'm like, Christian, ¿está en el trabajo? Está. Remember? So, Christian, are you at work? ¿Están en el trabajo? No. ¿Estás en la oficina? You know, ¿Está en la casa? Are you at home? Are you in your house? Are you in your bed? Are you... So, estás. Sorry, my alarm. Ok, mm -hmm. but, but also, yo puedo preguntar, ¿eres? ¿Ya? Yeah? ¿Cómo pregunto? ¿Eres? Con lo mismo, are you? ¿Eres enojado? <laughs> ok, are you... Are you hungry? Uh -huh. Are you an angry person? Are you, are you happy? Mm -hmm. Are you happy? Guys, are you an angry person? Se enojan como, son bien enojones. <laughs> no? Veo a Jorge like, oh, no sé si es por la hora. <laughs> or I don't know if you're like an angry person. So are you like an angry person? Son enojados. No? Maybe a little. No. Not too much. No. Okay, not too a little. much. A little. A little. Okay, a little. Uh, then we have <laughs> this one. Are you sociable? Son como bien sociables, bien amigables. Are you sociable? Yeah. Veo a Cristian dudando, like maybe, I don't know. Very, Very social. Very, oh, oh, okay. I, I come to the next word. So, son hablantines, because casi no he escuchado algunas voces. <laughs> Are you talking to? Es que, es que, es porque es de mañana quizás. Ay, sí, yo tiene. creo. Todavía no, 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 no lo logramos, no logramos como despertar completamente. I know. But get, no. get some coffee, you know, stand up by, por, you know, for some coffee and you're fine. <laughs> so, are you talking to? Vamos a hacer una vez. Hasta la diez. Okay, so no hablantines, are you a little talkative, guys? Talkative, de hablantín. Are you talkative? William Galicia. William, oh, pero no lo he escuchado too much. Es como bien yeah, poquito yeah. lo que he escuchado a William. Oh, okay. Oh, estoy participando. Ah, okay, okay. Lo que pasa es que todavía no identifico algunas voces, you know. So, we also have this one. Busy, de, de ocupado, you know. Are you busy? Are you a busy person? Son ocupados, se le pasan ocupados. Are you busy? Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. yeah. Más lo de inventario, right? So right now you're very busy. Oh. So if you check it out, tenemos todas el inicio con are you, eres, estás. But then puedo utilizar cualquier descriptor, cualquier adjetivo que me describa, you know, cómo son. So, necesito que me ayuden con cinco. I am going to give you five minutes. Escriban cinco preguntitas utilizando verb to be, right? Are you? Um, again, los mencionaba el día de ayer. Si este tema ustedes ya lo, ya lo revisaron, ya lo saben, it's okay, it's perfect. Vayan entonces enfocándose en la parte de fluidez, en la parte de uh, pronunciation, intonation. Si ya saben cómo estructurar preguntas, no las escriban, piénsenlas y ordenen la pregunta en el aire y uno en su mente. Like, okay, are you a good friend? Are you married? Are you single? Are you from El Salvador? Are you 20 years old? So no es necesario que las escriban, pero si, you know, todavía estamos en proceso de recordarnos de este tema, entonces sí, agarremos un lapicito, agarremos un pedazo de papel y, y you know, write it down. Or the computer, whatever is easier for you. Cinco minutos, guys, five minutes. Okay, eh, yeah. Si tienen dudas, me avisan. Let me know. Jorge, ¿por qué está enojado? <laughs> Yo pregunté lo mismo. <laughs> Me imagino que es la hora, ¿verdad, right, Jorge? Alonso, Alonso, con la Sí, con sí, la hora, la hora. Va a ser el lunch, el lunch, es necesario. Hasta el lunch se despierta, ¿verdad? 
Alonso, con atención Alonso. Nah. Jorge, are you happening? Es, uh, George. Very fine. George, <laughs> where are you we from? Are you angry? George. George, where are you from? George. Uh, I live in Sayapango, is the in the Dralaxi city. Okay. Uh, Sayapango city. <laughs> <laughs> you live in Sayapango? Yeah, I live in Sayapango. Mm -hmm. Shh. Yes, Hello, hello. Hi, morning. Where, where are you from, Sope? I am from, I am from Suecia, Suecia, Switzerland. Who oh, you say Sope? William <laughs> <laughs> Galicia. Oh, Mr. Galicia. But are you okay? Uh, are you okay, William? <laughs> Pero, pero, ¿is it okay? Está bien si le llaman así, is that fine? No pueden, orgulloso de, de Club Deportivo Águila, no pueden. Oh, that's the you are. No, no, I'm asking because yo escuché que le respondió inmediatamente. So I was no, like, no, no, no. So I was like, okay, tienen confianza para llamarse así, you know? so that, that's Todo bien, bien, todo bien. Yeah. Jorge, Jorge is macaco. I don't know what that is. <laughs> okay. Okay, guys, tenemos las preguntitas. Do you have the questions? Veras y chilazo. <laughs> Comportate, Galicia, comportate, hombre, está en clase. Practice English, por eso, practice English, practicando inglés, yes. Why? Perdón, estaba en mute. Sorry, I, I got mute there. Ok, um, so, tenemos las preguntas. Do you have five questions? ¿Necesitan más tiempo? Are we ready? Ready. Ready? Ok, great. Thank you, Gerardo. ¿Alguien más? ¿Anybody else? Eh, Guys, denme confirmación. Give me some confirmation, please. Because it's bastante difícil, you know. Um, I have a question. This way. Really? Yeah, tell me, tell me. What's your question? Um, ¿Puedo dar un ejemplo más? ¿O preguntas? Yes. Sí, por supuesto. Well, right now, estamos utilizando solamente eh, el you como un sujeto. But... Lo más fácil es identificar algunos eh, adjetivos. Let me tell you que es un I adjetivo. Have a question. Yes. So just let me let me uh, finish with this part uh, para que you know y luego me ayuda. So los adjetivos son todas aquellas Teacher. palabras que me describen. Yes. I have a question. Yeah. What is your question? What moment? Um, en el dado caso de que sea para, digamos, para una profesión, digamos, eh, ejemplo, teacher, podría ser, are you a teacher? Yeah. Siempre. Uh, sí, con profesiones vamos a utilizar el I y el an. De hecho, no lo hemos visto todavía, eh, por eso es que no hemos oh, entrado en okay. la parte de I y an, pero, okay. pero sí, that's a very good question. Ahorita lo retomo. So, okay. ahorita si se fijan, estamos uh, utilizando acá como adjetivos como sociable, talkative, busy, angry. Sus so, adjetivos son todas aquellas palabras que me describen, ya sea físicamente, eh, personalidad, etc. Por ejemplo, yo les quiero preguntar, porque yo no lo logro ver acá, si son altos o si son bajitos, you know? so, Entonces tengo estas palabras que me describen. Y yo solamente vengo y le voy a agregar esta palabra al final. Are you busy? En vez de busy, yo le puedo preguntar, are you tall? Son altos. O son bajitos. Are you short? Yeah. Um, ¿Qué más de persona? Let me see. ¿Qué más les puedo preguntar de um, physical appearance? Oh, como son delgaditos. Are you thin? Son delgados. You know? Mm -hmm. Are you fat? Mm, yes. La palabra fat quizás yes. no vamos a utilizarla porque puede sonar un poco fuerte. Pero, um, okay. pero podemos utilizar this word that is plump. You know? 
soplón es como rellenito <ríe> de huesos anchos. So, es un poco menos fuerte que fat, you know, un poco menos um, directa, ofensiva, let's call it that way. So, are you thin? Are you plump? Personality, yo le puedo preguntar si son tímidos. Are you shy? Como Mr. Galicia, que ya lo escuché. <ríe> okay, so we have shy. Are you oh, shy? No. Son tímidos. No shy. You know? no, no shy. Son callados. Are you quiet? Are you shy? Right? Are you... Eh, podemos utilizar palabras un poco negativas también, you know? Are you lazy, por ejemplo? Como son un poco holgazanes. Are you lazy? Right? So, eso es lo que vamos haciendo con preguntas. Vamos a solamente a completar, you know, este pedacito acá utilizando un adjetivo. Eh, la pregunta de Cristian es súper válida. Creo que era Cristian. Todavía no identifico las voces, pero es en igual Cristian. Con la parte de, de ocupaciones. Puedo preguntar, ¿Are you a teacher? Sí, se puede. No hemos visto todavía la parte de A y A. Ya la vamos a revisar. But yes, it is super valid. No sé si respondí su pregunta. I don't know if I answered that. Uh, o yes, no confundí yes, más. Yes, Did I confuse yes, you no, more? Está bien. Roberto. Está bien. Perfect, perfect. Ok, perfect, les acabo perfect. de compartir el acceso también a la plataforma, guys. Alguien creo que me lo estaba pidiendo por ahí. Ok, uh, ¿ya tenemos las cinco? ¿Do you have the five questions? ¿Me regalan confirmación, please? Give me some confirmation. Yes, no, one moment. I need one minute. I'm not ready. Are you ready? Okay, thank you, thank Great. you so much. I like it. So, siempre de mí. Confirmación, please, para saber. Um, para, you know, to make sure we are in the good side. So, ¿cómo respondo? Um, ahora tenemos el siguiente problema, you know, que es, ¿cómo respondo si alguien me dice, hey, Julia, are you talkative? ¿Cómo digo sí o no? La forma más fácil es hacerlo de forma corta. Yes, I am. Sí, yo soy. So, yes, I am. I am talkative. Or, no, no mucho, no, I am not, all right? So, eso es como sí y no. Yes, I am. No, I am not. So, Gerardo, Gerardo, are you sleepy? Yep. Yes, okay. yes I am. Ah, yes, I am. <laughs> exactly. Vamos a hacerlo bastante formal right now, right? So, are you sleepy? Esto es como, ¿tienes sueño? No, like, no. estás, no, no, no dormilón, sino en el sentido de, de en este momento tiene sueño. Uh -huh. So, are you sleepy? O oh, cuando, usted, cuando usted quiere decir, ay, tengo sueño, lo vamos a hacer de esa forma. Solo le cambio el orden. I am sleepy. Oh, I am so sleepy. Okay, I am sleepy. Are you sleepy? So, yes, I am or no, I am not. There we go. Guys, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a grupos. We are moving to the groups. Eh, vamos a practicar, you know, we are going to practice in these small groups. Háganle preguntas a los compañeros. Ask them some questions. And remember, tengo dos respuestas ahorita. Yes, I am. No, I am not. Si se les ocurre otra pregunta, go ahead and ask them. So that's great. Cinco minutitos. Let's go. Go, everybody. Go, go, go.
Dele, dele, dele. Tacón. Are you player of player soccer? I am player. ¿Cómo? Play so bueno, I am player soccer. Play. ¿Cuándo? ¿Cuándo? No sé. No han dicho nada. Todos están así como. Sí, pero no hay gente. Es que sí los arrastraron la vez pasada. <ríe> Pero ganamos experiencia, Wendy. Sí, <risa> linda, linda. Are you sleepy? Yes, yes. <risa> Are you dream? ¿Cómo? Are you dream? Dream, dream, sueño, vamos. ¿no? Sí, ajá. I am no, 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 ¿cómo es? No, ¿cómo es la respuesta? No, I am. ¿Cómo no, es? I am not. I am not. I am not. I am not. Es que no la noté. O sea, sí le tomé captura, pero no la, no la puedo ver ahorita. Porque si no, uno se ve como que se está metiendo al teléfono. <risa> Quiero ver, vamos a preguntar a, a Mr. Chacón. Ok, ok. ¿Are you sad? What? <laughs> Are you sad? Sad, sad, sad. Mm, triste. O fat. Ajá, triste. Ajá, fat. No, sad. Ah, ah, sad, sad. Oh. Um, I am not sad. And when this like, también. No, Gerardo, are you think? Yes, I am think. Okay. Linda, yes, Linda, que participes. <laughs> No me lo preguntan, pero I am hungry. Eh, angry, like angry. Two person, two persons. La like molesta, la like hambre. Oh, hungry. 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 Two yes, person me angry. Me parece. Two person yes, funny, yes, yes. Me too, you know, y desde las cinco en el pan son like, <laughs> Oh my God. <laughs> That's not a good thing. All right. Um, so guys, uh, are you in the same, are you in the same store? No, no. Not, I am not. Not, I'm not. Mm, okay. So wh where are you? In Plaza Mundo. Ah, okay. They're in Plaza Mundo. Linda, and you? Metro Sur. Ah, oh, wow. How many? But there are only two, right? There are only two stores. Eh, metro Sur y Metro, metro Sur. Metro Centro. Uh -huh. Ah, so two mm -hmm. in Soya. Okay. Wendy, what are you? Metro Sur. Mm. So you and Linda work together? Are you co-workers? Sí. Yep. Are you in the same area? Eh... Ah, ¿cómo se dice? <laughs> yes, I am. No, I am not. <laughs> so, are you in the in the same area? Están en la misma área? Are you in the same area? Yes, I am. Ah, okay, okay. How, well, how do you say cashier? cajera? Cashiers. Okay. Who who is a cashier? Linda. Linda. Oh. Yeah. Olivia is a cashier. Okay. Manuel, what about you? Hey, Manuel. Ahora sí lo conocí. Bueno, <laughs> I didn't see you yesterday. Ya, ya okay. agarré valor. Ya agarré valor. Ya, ya se me ha ido. Ya No, y se bañó, dice. Ay, no. No, no, no. no, no. In the morning is really hard. No, y les agradezco por activar la camarita. Eh, ya, yeah, creo que ya solo vi algunos. I remember Gerardo's face. I remember Wendy, pero por el cabello, because they say, oh, she's very curly. 
Oh, I can see your hair now. Wow, you're so curly. It's a sit curly. <laughs> Okay, okay. So, yeah, so I get the idea, but I didn't see Manuel, but I'm super happy to see you. Uh, ¿Qué otras preguntas tienen? What, what other questions do you make today? ¿Tienen más preguntas? Do you have more questions? Yo puse una, eh, are you hot hotel? Are you? At, ay. Hotel, se me, se me traba la lengua. No, 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 you're good. Yeah, just, can you repeat it, please? Are you, ha, ay, ¿cómo se dice? At hotel. Uh, ah, like at, A-T, at, are you at the hotel? Ajá, uh ajá. -huh, uh -huh. Oh, okay, okay. No, well. <laughs> Guys, are you at the hotel? Alguien, alguien anda ahí. Well, I don't think so, but... Okay, let's ask. Are you, at, are you at a hotel, guys? Are you in a hotel or something like that? Are you in a hotel? No, I am not. Ni parece, In the camera. <laughs> well, it's possible, you know. It is possible because I imagine that some of them take vacations these days. Imagine the next week or something. That would be a very good question to ask. That would be nice. Okay. Now, I'm in my house. So, <laughs> yeah. Either way, that works. Okay. Do you have more questions? Linda? I creo que casi no escuchaba a Linda. So, Linda, let me listen to your question. Are you today you red? Are you. Como si ahora es el día libre. Como si va a descansar. Uh -huh. Uh -huh. Mm, podemos formularle un poquito. Uh -huh. eh, podemos preguntarle como, ¿es tu día libre? Is, is it today your day off? Do you have the day off? Pero sería con do you. Mm, ok, hagámosle con are you. Are you off today? So, let me share my screen. Porque puede confundirse un poquito. So, we can use a light. Are you off? So, la palabra off es como el day off, ¿verdad? Are you off today? Or podría ser como, are you out of the office? Out of the office today? Mm, let me think. ¿De qué otra forma puedo hacer que es el día libre? Are you... Uh, uy, les voy a agregar algo más, pero... Pero sí se puede. Are you resting today? So, está descansando, right? Um, so, todas esas formas sí se pueden. Are you off today? Are you out of the office today? Are you resting today? So, that, that is just wonderful. Mm -hmm. Guys, are you resting? Is anybody resting today? No. Tomorrow. Tomorrow. No. <laughs> oh, you're resting tomorrow. Okay, pero tiene un día de semana libre, right? So, you have like a day of the week out or, or off. When is your day off? So, Gerardo, tomorrow. What about you guys? Manuel, when is your day off? Eh, no, el ayer, buena semana, otra semana. Next week. Yeah, correct. Next, Next week. week. Okay. Wendy, what about you? When is your day off? <laughs> what is it? Soy incapacitada. <gasps> Every day. ¿Por <laughs> cuánto tiempo? How many days? Eh, 14 días. <laughs> Don't tell me that it's COVID. Oh, pero está bien. Are you okay? Sí, sí. I mean, sí le, ya, le, uh, ya pasé como lo, lo como difícil. lo más pegado, sí, porque hay días en que despertas y es como uh, me duele todo. Ah, okay. Sí, porque he escuchado que afecta mucho, y you no know, las vías respiratorias, pero le escucho la voz bien. So I, I hear oh. your voice like being clear. No, ahorita, ahorita ya estoy súper bien. Porque hay días que amanecía como, como que estaba súper congestionada y no tenía absolutamente nada. O de repente, bueno, de repente todavía me da un poco de tos. Uh -huh. O le cuesta, sí. me imagino, like respirar bien, right? Eh, eso sí, no, 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 no llegué a ese punto. Oh, well, gracias a Dios. Tenga. Dolor de músculo, eh, dolor de cabeza. 
es, es como una fatiga que, que uno quiere no quiere aceptar que no está bien. Ah, ok. Porque años. Wow, 14 days. ¿Cuándo los termina? When do you finish the time? 27. Ah, pero ya casi. So, ajá, uh -huh, está como a mediados todavía. Bueno, well, espero que se recupere pronto. So, I hope you get better soon. Yo la veo bien, así que, you know, espero que ya haya pasado como lo más fuerte. Hopefully. Sí, sí la verdad, sí. Solo que hoy estoy algo seca, más seca todavía. Oh. Se ve el apetito, se pierde sabor, olor, o sea, oh. es una mezcla de, de cuando empieza a recuperar el sato, es como, todo huele como aceite rezagado, como a vinagre. Oh, sí, sí bien, perdió, bien. El, sí perdió como el, el, eh, la habilidad de reconocer sabores, you know, and those things. Oh, ok. Como okay. Ocho, ocho días, sin, sin olor, sin sabor. Wow. Wow, ok. No, but, but espero que sí, you know, you get over super, super soon. And, um, y pues gracias por levantarse temprano, Miss. Thank you so much. No sabía que you were like in a medical leave. Ok, ok. Pero me alegra verla bien. I'm, I'm super happy to see you, you know. Ok, ok, guys, vamos a regresar. Let's go back to the, uh, yeah, let's go back to the other meeting. Really nice talking to you. Very good question. Let's go back for some seconds. Thank you guys. Uh, thanks a lot for coming back. Hey, Christian, me gusta su background. <laughs> I like the picture that you have in the back. That's very cool. Guys, si están en la computadora, pueden cambiar la fotito que tienen allá de fondo por algo que les guste. That's all right. En el teléfono no se puede. Sorry. <laughs> But in the computer, uh, sí pueden escoger. Pero usted está en el teléfono, Christian, right? ¿Cómo lo cambió? How do you change it? Hello, my friends. Could you practice? Hey, William. Oh, okay. Tengo tres William, you know, and I just can see William Alfredo. But you're Galicia, right? Sí, you are Galicia, yes. Ah, okay. Yeah, estoy empezando a reconocer las voces. I'm trying to recognize your voice. So I'm still, you know, uh, you know working My on that. My voice is beautiful. Okay. <laughs> If you say yeah. so, that's okay. Okay, guys. Um, yeah. So let, let me listen to some of the questions you asked. ¿Qué preguntas escucharon? What questions did you uh, ask? Or which questions did your classmates ask? So, ¿qué les preguntaron? What did they ask? Uh, listen to, to the Mr. Jonathan. Tell me, uh, tell me, are you strong? Mm, okay. Are you strong? Yes. Or uh, Mr. William, are you are you black man? <laughs> that is too racist. That is too racist. Let me see. Otra palabra que no suene tan fuerte. Because that can be too racist. Let me think about it and I will come to something else. No problem, miss. No problem. You're okay or, with uh, that? No yeah. problem. Mr. Mr. Manuel Quintanilla, uh, are you sleepy? Mm -hmm. Are you sleepy? Okay. Uh, guys, more questions. Denme un par de ejemplos de las que se recuerdan. The questions you remember. So, are you strong? Are you sleepy? Uh, skinny and uh -huh. shine is the same. Uh, skinny and? No, uh, skinny and shine is the mm, same. Mm, como skinny and shine, no. las dos. Uh -huh. Is the no. same uh, word? No. Is, uh, they are different. Uh, okay, uh, they are different. Are you shy? So shy uh, is como tímido. En skinny se refiere a la no, complexión. Uh, uh -huh. delgado. Es, es skinny es delgadito. No, thin, thin, oh, thin. skinny and thin. Sí, solo que skinny. Uh -huh. Es como, how can I explain? Digamos que hay niveles de delgadez. <laughs> Thin <laughs> es como delgado normal, right? Skinny okay. es como exageradamente delgado. So, 
pero es como en los huesitos de acá, eso es skinny, súper, súper delgado. Eh, en thin, thin, que es la otra palabra, es como normal, right? Es delgado, pero normal. So, no, no en un extremo. So, that would be the one. Mm -hmm. But yes, se parecen bastante. They are very similar. So, are you shy? ¿Qué otras preguntas? Eh, recuerden, what other questions? Yo no tengo, si no la he escuchado ahora. Eh, give me one question, please. Tenía una pregunta para otro Hello. verbo, así como comiendo, eating, se puede. Are you eating? Um, sí, se puede, sí se puede. Pero eh, no hemos revisado este tema todavía y no quisiera confundirlos todavía porque eh, ya estamos combinando con verbos. And the, lo que pasa es que are you eating es como una actividad que se está haciendo ahorita. Like, are you eating? Are you drinking coffee? Se están bañando. Are you taking a shower? Are you working? So, sí se puede. But no me gustaría como combinarlas at the moment. Luego are le voy a explicar. Are you intelligent? Okay. Are you intelligent? Very good. Intelligent. Yes. Mm -hmm. That's a very good question. So, si se recuerdan, escuché la respuesta. Yes, I am. No, I am not. Very good job with that. Quiero hacer el cambio. I want to change this a little bit. Ya no les quiero preguntar a ustedes sino que quiero preguntarles de alguien más because ustedes se conocen mejor. So you know each other better. So, vamos a hacer preguntas, pero de terceras personas. We are going to ask questions about some of your classmates. For example, I have, uh, let me see, Janet. A Janet no la conozco. I didn't have the opportunity to see her yesterday. Yo creo que ya está trabajando. I think she's working. Janet, ¿me escucha? Can este, you hear me? Está en este inventario ahorita. ¿Verdad que sí? Eh, acá en, uh -huh. Es que en Gran Villa, aquí con, conmigo. Ah, ok, thank you. Sí, es que ayer, I didn't have the opportunity to see her yesterday. Entonces yo le voy a hacer las preguntas sobre Janet, guys. Uh, quiero preguntarles, ¿es Janet delgada? Vamos a usar la palabra sí. ¿Cómo les pregunto? ¿Es ella delgada? Is she, is she, is not? Exactly. Comienzo con is. Pero como para estar segura es que estoy utilizando o preguntando a Yana, soy yo vengo y yo escribo su nombre, right? So, no sé si se escribe así. Let me just check it out. Is yeah, Annette, Annette, double, double N, double N, double T. Double N, double T. Ok. So, is Janet thin? Es ella delgada. Y como ahora ya no es sobre double, nosotros, double. es sobre ella, va a cambiarme yes. también la respuesta. Yes? Yes, she is. Exactly. Yes, she is. Or no, thin. she isn't. No, uh -huh. she isn't. No, she isn't. No, ella no es, no es tan delgada, right? Maybe usa un poquito rellena or whatever you want to say. So, uh, no, she isn't. Cambiamos un poquito la idea. I have, for example, about Luis Miguel. Veo a Luis Miguel por acá. Eh, quiero preguntar, ustedes se conocen, so you tell me. Um, quiero preguntarle si es como muy fuerte Luis Miguel, you know. <laughs> so, ¿cuál es la pregunta? What's the question? <laughs> y porque se ríen, guys. So, <laughs> what is the question? <laughs> ¿Cómo les pregunto si es fuerte? How can I ask you that question? Is Miguel a stronger man? Okay, okay. So, is Miguel a strong? Is he like very, very strong? So, ¿cómo es él? Ya no voy a decir she, right? Sino que voy a cambiar esto. I'm going to change this. ¿Y que voy a, cómo puedo responder? Yes. He is or no, he isn't. Guys, is Miguel strong? A little bit. Oh, a little bit. Okay. <laughs> y lo hice con una sonrisa. Like, oh. Okay, no está casi con un word. <laughs> I just kidding. So, okay. I got like another one. For example, uh, Mr. Chacon, you know. So, is... Mr. Is Mr. Chacon sleepy? Is Mr. Chacon sleepy, guys? 
Yo creo que no. I think, creo que ya despertó. Uh, I am not, I am not. I am so not you're listening. not, okay. So I can answer like, oh, no, he's not. No, she's not, right? Um, había una palabra por ahí que I want to include it on the list here, que era la de, eh, hay dos palabritas que se parecen mucho. So one is angry y el otro es hungry, super similares, you know? So angry is como like personality, right? Estoy enojado. Are you angry? And hungry is like when you want to have coffee, pupusas, bread, etc. So angry and hungry. 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 Exactly. <laughs> so guys, vamos a repetir estas dos. Angry and angry. 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 And the other, hungry. 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 Are you hungry? Yes, I am. Yes, I am. Ooh, I'm super hungry. <laughs> what about angry? Are you angry? No, I am not. You're not? A little? Not too much? Todavía los veo dudando, like, ah, uh, soy o no soy algo enojado, you know? <laughs> okay, that's all right, that's all right. Okay, guys, so, what I want you to do now is the following. Vamos a utilizar terceras personas. Quiero que, quiero que um, escojan, I want you to select uno de sus compañeros de trabajo, you know? Uh, one, porque ustedes se conocen better, so we can use that. I want you to select one coworker, all right? Y vamos a hacer preguntas solo de esa persona utilizando is he, is she. For example, imagine that the person I select is... Mm, mm, mm. Okay, Mr. Galicia, for example. Oh, yes. Yeah, so I saw you like writer. Okay, so vamos a hacer preguntas sobre Mr. Galicia, right? Uh, necesito su ayuda. I need your help. ¿Qué preguntas puedo hacer sobre él? Es como si le fuéramos a preguntar a alguien más sobre él, right? So, is he... Is he... Is he... Mm, usamos dif palabras diferentes. Let's use different vocabulary. Jorge. No? Is, is Galicia a lazy... Play? Soccer player? He, he's, he's like... Okay, a soccer player. That's okay. So, is he a soccer player? Uh-huh. Es como mentiroso, creo que alguien dijo por ahí. No, he is. No, he is. Oh, pero, pero, wait. Ajá, no, he is. Tengo que ponerle el not. No, he yeah. isn't. Mm -hmm. Is he a liar? <laughs> I don't know, you tell me. <laughs> okay, ¿qué más preguntas puedo hacer? What questions can I make? Is he? Is he a good person? Is a show. Is he, is, he a is, he a, is he a driver? Is he a driver? Exactly. Yeah, he a driver. Okay. Mm -hmm. What other questions can I make? Is he? Remember, no le estoy preguntando directamente a él. Yo vengo donde un compañero y le pregunto, mira, te quiero preguntar de él. ¿no? <laughs> so, is he a good person? Is he a driver? ¿Qué más? He romantic. 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 romantic, pero ¿cómo van a saber? How can they know? <laughs> Eso no. Son el macaco. Uh, aquí, uh, aquí se sabe, aquí se sabe. Really? Okay. <laughs> okay. So if you know, so is Mr. Galicia romantic? Yes, yes. Yeah, yeah. How do you know? <laughs> yes, he is romantic. Oh my God. Okay. okay. Very, very romantic. This is very strange because it's like, ¿y cómo saben? How do you know? <laughs> okay. Is he from San Salvador? No, from yes. San Salvador. Yes, he is or no, he isn't. He is or is he from Soyapango, etc. So, guys, um, yeah, exactly. Ustedes se conocen mejor. You know each other better. So, what I want you to do is escojan a un compañero, select a classmate, y vamos a usar no, preguntas no using third person. Puede ser is he or is she. Si es una señorita, right? If it is a girl, solo le cambian acá para she. Y lo demás, we are super good. Preguntas, questions? Uy, no quiere. There we go. 
So I'll give you five minutes. Les voy a dar cinco minutitos. I'll give you five minutes. Todas las preguntas que puedan en cinco minutos. All the questions you can make about one specific person. De preferencia alguien que sea de su tienda, right? Somebody who you know. Alguien a quien ustedes sí conozcan. Thank you, Christian, por conectarse. Yo creo que ya va de camino al trabajo, right? But thank you so much. Lo veo, like, very participative still. Just be careful, please. Thank you, teacher. No music. No music, Christian. A ver, Manuel, participe. Solo nosotros estamos hablando. Yes, yes, Manuel Chacón. Queremos escuchar. Let me, oh, please, please, I, I'll tell participe, you. Manuel. Ahí hay un Manuel, par de voces. Dicha, Manuel Chacón. Hay un par de voces que todavía no, no, no logro. Y, no, normally, you know, because of the online classes, eh, es bastante difícil a veces ver la, la foto, pero sí las voces. So we identify voices. But creo que la de Wendy, I got it. Mr. Galicia, ya la escuché. <laughs> I heard that already. Mr. Quintanilla, si lo escuchamos. Speak, poquito. Wendy, speak. Eh, Linda. Uh, Wendy. ¿Quién más no ha escuchado? Hello. Wendy, speak. Hello, Mr. Ana Quintanilla. Luis, ajá, Mr. Quintanilla, lo he escuchado un poquito. Uh, Luis Miguel, pero creo que está trabajando, I think. Janet, pero me imagino que... Manuel, speak, speak. Inventario. That would be much better. Linda, Linda está calladita ahora. <laughs> She's very quiet. But I know you can do it. Uh, Who else? Jonathan lo escuchaba poco, too. It's a little bit. The rest, I think I got you. I think I got you. Okay. Dos minutos, guys. Two more minutes. Sure. Um, remember, si ese tema ya lo saben, no las escriban, don't write them, but armenlas en el aire, you know. Me, try to make the questions in the air, in your mind, that would be great. Eh, Christian, dígame. Eh, dice que creo que me voy a desconectar porque ya solo tengo 10% de carga y de que, que llegue está como algo tardado. Ok, thank you. Gracias, igual. Lo escuché súper bien. mañana yo me comprometo a... a estar toda la clase. Sí. Sí, pues, ajá, estar toda la clase igual, este, en la conversación después del, del tiempo, después de la clase. Ah, si quiere lo puede cambiar. Sí, ajá. exacto. Gracias por decírmelo. Sí, I'm gonna, I'm gonna change it. No worries, para que igual no la perdamos el one on one. Uh -huh. Gracias. Thank you, Christian. Let me just see. Today is... Uh, Jorge, are you around? Hello, hello. Hi. Yes, uh, Jorge, uh, well, no, you're not in inventory. Uh, ¿Será que se puede quedar unos 10 minutitos ahora? Ok, ok. Te tenemos el one on one el lunes, pero solo hacemos un pequeño cambio, se queda ahora y, y as, you know, es solamente una vez por módulo, que le voy a robar 10 okay. minutitos. Thank you. Right. Thank you so much. Ok, guys, so, tenemos las preguntas ready. Do we have the questions ready? It's like, todas las que podamos, right? As many as we can. Um, si este tema ya se lo saben, it's okay. No las escriban. Let's just practice them and pay a lot of attention to the order of the questions. ¿Listos? ¿Ready to practice? Ok. 
que tomaré el silencio como un yes. <laughs> I'm gonna take you like, okay. Like when we say in Spanish, listos o no, aquí vamos. So guys, let's go ahead and let's, let's ask questions about these guys. So todas las preguntas que puedan sobre los compañeros, right? Remember, puedo responder con yes, he is, no, she isn't, um, no, he isn't, and there we go. No le vamos a hacer la pregunta directa, sino como sobre a alguien más, right? About another person. Everybody, let's get going, please. Vámonos a los grupos. Let's go to the groups. Pero fuera de eso me muevo, mira, muevo los brazos, he andado caminando, he salido. Ayer fui al cine a ver Rápido y Furioso. ¿De verdad? Sí. ¿De chiva? Está, está más o menos, está algo pajera. Hi, guys. How you doing? Hey, Jonathan. How are you? Hi. Uh, very, very good. Very good. Nice. Me quedé con la curiosidad. I want to see your eyes. <laughs> yeah. Um... It's hard to. Es que, uh -huh. no, no se va a poder. Oh, yeah. You got like color eyes. Hey, they are yeah. very, very nice color. Okay. No le afecta la luz. <laughs> yeah. Yeah, right. Um, yeah. <laughs> yeah. I thought so. Do you wear glasses? No, no ando lentes. No. Pero si usa. Do you wear glasses? No, no, no. Okay, so hopefully you don't have to wear them. Okay, okay, guys. So the idea was like to ask questions. Vamos a hacer preguntas sobre otros compañeros que no están acá. <laughs> so we are going to ask questions about these guys. Um, ustedes trabajan juntos. Do you work together? Sí, en la misma tienda. Ah, oh, perfect, perfect. Estamos super bien entonces. Okay, so we are also, of course, going to ask questions about this guy. So, a quien seleccionaron? Who do you select? Um, Mr. Gerardo. Tienen el mismo. Do you have the same person? Uh, no, I am Mr. Gerardo. Okay, so you Sele selected Gerardo and Melinda. A quien seleccionó? Who did you select? Uh, uh, Mr. Miss Wendy. Oh, good. No están acá. So we are good. Okay. So, hagamos las preguntas. Let's ask some questions and let's see what we can get. Is Wendy neat? Eh, eso sí no lo entendí. Ella es neat. Como... Neat, right? N E A T, uh -huh. neat, como el ordenada, limpia, ah, ¿no? Neat. Yeah, yeah. She, she's, she's, yes, she's very neat. Mr. Gerardo, is he angry? Mm. Very angry. Yeah. <laughs> <laughs> But when you say But Mr. Gerardo, do you mean Gerardo, el de la clase, o alguien sí. más? Another no, person? no, 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 Is she Wendy happy? Oh yeah, 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 yeah. Very, very happy. ¿Cómo se puede decir? Nos transmite. She transmits. This, this transmit. She, this transmit. Uh -huh. she, she transmits. Ah, she transmits. Really? She transmits. Oh, she transmits. okay. 
Like the energy, happy. And energy. She, yeah, yeah, yeah. Very happy. This transmit. She, she transmit. Uh, very nice. Energy. Yeah, I, I was talking to her. Estuve hablando con ella hace unos segundos. I was talking to her. And she sounds like, yeah, como su voz, right? También. It's like very energetic. Oh, okay. Interesting. <laughs> interesting. Y Mr. Gerardo. Bueno. Is Gerardo sociability, sociability, sociable, 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 uh -huh. social, 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 Oh, interesting. I, okay, okay. Very interesting. You have a different opinion. <laughs> okay, guys, continue, please. Los vemos un momentito. Déjenme ir a ver los demás. Okay. Pues en elementales estamos aquí con todo. Hay que seguir. Aquí todo esto falta. Si quieres venirte aquí en la parte de en medio, aquí, ve. Desde aquí empiezan, ve. Hi, Roberto. Gracias por conectarse. Thank you so much for joining. Me imagino que ya están, like, bien ocupados. Like, very busy there. Sí. Sí. Pero le agradezco enormemente. No, no worries. Al contrario, gracias por por su compromiso no, por estar acá. Thank you so much. Bueno. So, uh, guys, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo dura su inventario? How long is it? One day, two days, depending on the store. Eh, desde las 6 de la mañana hasta como las 11 aproximadamente. Pero termina ahora, it finishes today. Sí, sí, ahora terminamos. Que... Ah, ok. Ok, great. So, primero es mañana ya están todos acá. Ok, guys. Sí, mañana... Mm -hmm. So let, let's ask some questions. Ya terminaron de hacer las preguntas. Did you finish asking the questions? Remember, this is not about you, sino de otras personas. Yeah. Eh, well, Christian, creo que tenía problemas with the carga. Jorge, Manuel, ustedes son de la misma tienda. Are you from the same store? Es Brooklyn, Brooklyn, sí, pero estoy en la San Plaza y estoy en Metro Centro. Mm, okay, pero si conocen a las personas que escogieron en, en the, the people you selected, no. Sí, sí, Gómez, sí. sí, sí. Kind yes. of. Okay. ¿Están en el grupo? Are they here? ¿Eh? ¿Están en la clase de inglés? Are they in English classes? Los que seleccionaron. Yes. Okay, so a quién seleccionaron? Who did you select? Sí, sí. Mr. Gómez and Mr. Christian. Oh, okay. So, really, Christian, ¿y quién es, eh, quién es Mr. Gómez? Eh, José Roberto. Roberto. Oh, wait, but las preguntas que hicieron son sobre ellos. Las preguntas que, las preguntas que estábamos escribiendo eh, fueron sobre ellos o a quién habían seleccionado. Sí, uh, I'm Mr. Gómez, Mr. José Roberto. Oh, so you selected oh, yeah. Roberto. Ajá. <laughs> uh -huh. So, en otras palabras, le va a preguntar sobre la persona que está aquí. <laughs> okay, okay, that's fine. So, okay. Uh, Manuel, usted sí conoce a Roberto, so you know him. Yes, yes. Okay, perfect, uh, perfect. Bye. Entonces, Jorge, I'm sorry. <laughs> Vamos a chambrear un poquito de usted. <laughs> okay. Uh, so, Jorge, ¿cuál es la pregunta? Ask, ask Manuel, so he can give us some ideas. Manuel, eh... Le voy a preguntar de Roberto, right? You're going to ask him about Roberto. So, is Roberto. Mm -hmm. Okay, okay. Manuel, Roberto is a, a chore or tall. Al revés, al revés. Is. Is Roberto. Is, uh -huh. is Roberto tall or church? Eh, Roberto is tall. Tall or short? Simple. Eh, tall. Ah, okay. 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 Is he angry? Mm, no, uh, not angry. <laughs> no, he's not. He's 
He's, he's, he's not. Uh, he's okay. happy. Correct, correct. He's a okay. Is he a is he a good boss? Mm. Yeah, she is. <laughs> he. He. <laughs> okay. Yes, he is. Oh, okay, okay, good, good, good. More questions. ¿Qué otras preguntas tiene Jorge? What other questions do you have? Um, Manuel, is, is Roberto very angry? Mm, he's angry. No, no, pero he's not angry. Okay. Funny, I'm funny, I'm funny. Oh, is he funny? Mm. <laughs> yes, yes. Like, <laughs> <Yeah>. <laughs> okay. Medio, <laughs> medio, medio, medio. <laughs> moment, okay. moment. Um, is he, um, is he a little shy? Is he a shy person? No, shy he is not. No, no, he's not. No, he's not. He's very sociable. Oh, okay, okay, cool, cool, cool. Sounds good. Okay, now Manuel, creo que usted tenía preguntas de Christian, right? You had some questions about Christian. De Christian. Oh, ¿a quién había seleccionado? Who did you select? Bueno, sí, Christian. Okay, George. <laughs> okay. George Espanola, Roberto. Pero George eh, sí conoce a Christian. Do you know him? Sí, creo que sí. Más no. o menos. A little. Okay, so let me listen to your questions. Okay. okay, okay. Ver, plan, plan. Yo, eh, eh, ma mano. Diga, diga. He is your excellent driver. Ah, is George? Is George, George. an excellent driver? George. No sé, Rick. Yeah. <laughs> <laughs> oh, no, <laughs> o, o le gusta he... chocar seguido. <laughs> creo que sí, creo que sí. Oh. <laughs> oh, okay, okay. George, are you a, good dri are you a driver? Yes, uh, I have a motorcycle. Oh, so you are a rider. Okay. Are you a crazy, good rider? Crazy. So, Manuel says that you're crazy. <laughs> so, uh, are you a good rider? It's, it's like George. a... Like, like a good one? George. The, uh, I listen to you. Uh, is Manu excellent play soccer? Yes, he is. So nice, oh, okay. Yes. 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 Oh, yes, okay. Yes, I am. Solo porque está aquí, you know. Porque si no, other story will be. No, no guys, that was very cool. That was very, very interesting. So give me one second. Vamos a volver right now. Thank you so much, guys, for for okay. uh, participating. Okay. That's great. Let, let's go back. Regresamos. Let's go. Hey guys, thanks a lot for coming back. That was hello, very, me. hello, hey there. So that was very interesting. Escuché por ahí, you know, opiniones diferentes. Uh, so I heard some questions, very good structure, very good answer. So um, I would like to listen like in, <clears throat> like in general, algunas de las preguntas que tienen. I don't know if I have like any volunteer, alguien que nos quiera ayudar con preguntas. Mr. Galicia, yo lo escucho como bien excited, bien emocionado here. So please help us. Ayúdenos yes. con preguntas. ¿Qué preguntas tiene? Oh, primero, ¿a quién seleccionó? Who did you select? Yo. Yo. A él lo seleccionamos. A usted mismo. No, no, no. no. <laughs> Wendy, Wendy, it's selection. Oh, you selected Wendy. Okay, perfect, yes, perfect. Yes. So, ¿qué preguntas tenías sobre Wendy? What questions were you asking? Gerardo Deras va a responder eso ahorita. <laughs> <laughs> oh, hagámoslo en general. Let's make it general. That's okay. So, ¿qué preguntas tiene de Wendy? What questions do you have? Creo que alguien más también había seleccionado a Wendy. Eso Wendy tiene buena barra. 
So, creo que escuché a alguien más asking questions about you. Okay. So, ¿qué preguntas tienen? What questions do you have? Mr. Galicia? Se me quedó Mr. Galicia. Roberto, aquí me dijo, mire, don Elmer. Let's go, Wendy, let's go. <laughs> Wendy is amazing. No, 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 eso no, no. Como es pregunta, no, I mean, that's okay. Solo vamos a hacer el cambio. En vez de decir Wendy is, hacemos como is Wendy. Y es pregunta. Mm -hmm. Is Wendy, is Wendy is amazing. No, no, es, ya no ocupa hacer eso otra vez, sino que is Ajá. Wendy amazing. Yes, perfect. Is Wendy amazing, oh, yeah. guys? Oh, yeah. Yeah. Yes. Yes, okay. amazing. Okay. I am speaking English. Yes. Good, good. Yeah. Okay, more questions. ¿Qué más tienen de Wendy? Any other question about her? Preguntas sobre ella? Mr. Galicia tiene más preguntas de ella, too. No more? Okay, I think we're good. So th that's Wendy, a very good one. Is Wendy a serious person? Mm, okay. Guys, is Wendy a serious person? Serious, serious, it's serious, right? Serious. Sí, como seria. Is she a serious person? Person. Is she? Yes or no? Yes, yes. Yes. It's a little bit serious person. No, no, oh. no, no. I don't know. Say you first. It's Joe. Okay, so not too much. Not too no. much. All right. All right, that's good. Now, let's select another person. Let me see. ¿Quién es el primero en mi lista? Oh, that's Gerardo. <laughs> so Gerardo me aparece como el primero de la lista. Uh, guys, uh, ayúdenme con algunas preguntas sobre Gerardo, because I don't know him that much. So, ¿qué preguntas podríamos hacer sobre él? He, he is skinny. Al revés, cambiamos. Yes. Is he? Very skinny. Is he skinny? Ajá. Pero skinny es como muy, muy, muy delgadito, extremadamente. Very. Really? Ok. 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 So, a little bit. Ok. More questions? What do you have? Gerardo is very hungry. Is Gerardo hungry? Is he angry? Very angry. Angry, right? Is he angry? Angry. Very, very angry, Gerardo. Very angry. Oh my God, Gerardo. Yeah. <laughs> okay, okay. Yes. Oh, <laughs> sin dudarlo, you know. <laughs> that was yes. Okay. Is Gerardo sociable? Oh. What is the answer? You tell me, I don't know him that much. So is Gerardo sociable? Is Gerardo malnourished? Can you repeat, please? Is Gerardo? Mal, no me acuerdo cómo se pronuncia. Voy a pensar otra mejor. No, tell me the word. <laughs> Dígame la palabra y aquí, aquí le ayudo. So, is Gerardo? No me acuerdo. No, no voy a pensar otra. <laughs> okay, okay, that's okay. Is Gerardo tal, talkative, talkative? Like hablantín o parlanchín. Is Gerardo talkative? Yes. Target. Yes or no? Yes. Yeah. Is yes. <laughs> great, great. Is, I like is Gerardo, him. Is Gerardo a good salesman? Ah, okay. okay. Is he a good salesman? Salesman. Un buen vendedor? Is he a good salesman? Ah. Yes. No, no. Yes. No salesman. <laughs> yes, maybe a little. <laughs> <laughs> okay okay guys amazing thank you so much for your participation that was wonderful so yeah ya, ya sentí que despertaron you know yesterday los sentí super tímidos but i'm super happy because i heard you speaking a lot today so great i like it a lot um today fue como un poquito más grammar later tomorrow hopefully ya podemos empezar a armar a hablar mucho más you know so but but i'm just amazed you know because no sentí que les costara este tema. You got the question super fast. So very good job with that. Um, voy a pasar la, la asistencia final. I'm going to like take attendance. Si pueden activar la camarita, that would be wonderful. Uh, 
So I can see you and y me dan confirmación también, right? Let me just check this out. So espero que ya mañana estemos, you know, eh, todos, right? So everybody's here. Eh, Eunice, no, right? Eh, Christian, Christian, si está ahí. Eh, Gerardo, solo me regala confirmación verbal, por favor. Thank you so much. Eh, Helen, well, Helen, si estaba ahí. Eh, Jennifer, no, no había Jennifer. Jennifer Carolina. Alguien ve a Jennifer. Tengo carga. Oh, thank you. Thank you so much. Jonathan. Wow. Y ya no le consumió casi eh, Zoom. Jorge. Present, present. Thank you so much. Roberto. Oh, Roberto se está ahí. Eh, Linda. Thank you so much. Eh, Lourdes Janet. Thank you, thank you so much. Luis Miguel. Luis Miguel. Manuel Quintanilla, Mr. Quintanilla. Present, Miss. Thank you. Eh, Manuel Chacón. Present. Thank you. Y gracias por activarme la camarita. I saw you today. Uh, Vanessa, no, a Vanessa no le he visto. Wendy Bermúdez. Present. Thank you so much. William Cruz. Not here. William Sandoval. Oh, we missed some today. It's not here. And William Galicia. Present, present. Thank you so much for the confirmation. Okay, guys. Now, um, tenemos tres minutitos. Les quiero mostrar. I want to show you. Just a second. I want to show you something que vamos a empezar a utilizar para que podamos ir agregando vocabulario today. So, um, this is in the platform. This is dentro de la plataforma. So, give me one second here. Just give me. It's a complex area. Yeah, but, but I'm, I want to show you something too. Okay, primero, eh, la tarea es de carácter diaria, right? So, todos los días Complete. tenemos tarea para, uh, oh, very good, thank you. Yes. So, para ahora tendríamos que tener la tareita número dos completa. That is questions, you know, solamente es, está súper fácil. Tienen, por ejemplo, preguntas here. Is she Rebecca? Yes, she. Y tienen que seleccionar cuál sería la forma correcta. Pretty much, eso es toda la tarea. Y con esa ya tenemos completada. But, necesito que también vayamos agregando vocabulario todos los días. So, al menos cinco palabras nuevas, five new words, every single day, para que podamos ir creando nuestra base de vocabulario. Now, el día de ahora les voy a postear en un par de minutos que terminamos, les voy a postear eh, una pregunta adicional, you know, para que podamos ir practicando listening, para que practiquemos vocabulario, gramática, para que escribamos, para que hablemos, vamos a dejar audios por acá, en so forth. ¿Dónde voy a encontrar eso? Uh, en su plataforma aparece curso y luego aparece discusión. Le vamos a dar clic aquí en discusión. And, uh, por el momento no hay nada, pero se las publico acá. So, ustedes van a entrar, les va a aparecer como muchas cosas de estas, publicaciones, cosas así. Lo único que tenemos que hacer es darle clic sobre todos los temas y aquí les van a aparecer como los temas. Les va a aparecer eh, sesión 1, sesión 2, sesión 3. Ustedes le dan clic you know, y le responden. Por ejemplo, let me see. Ok, por ejemplo, esta dice sesión 2, write five positive and five negative sentences using verb be. Ya vimos el verbo to be. Ahora vimos preguntas con el verbo to be. Entonces, lo que voy a hacer es super easy. Me voy, yo vengo y pongo, añade una respuesta y yo voy a escribir mis cinco oraciones, right? Puede ser de mis mismos compañeros de trabajo. Por ejemplo, I can say, ok, Christian is a very good friend. A very good friend, you know? Y ya tengo una. Necesito escribir también negativas. So I can say, for example, um, Jorge, George, no es tan mal conductor. <laughs> ok. Le estaba molestando que era un mal conductor. So Jorge is not 
five driver. So, son cinco y cinco. Entonces, yo vengo, yo les escribo y voy creando también vocabulario. De preferencia, escribamos palabras que sean nuevas, right? Uh, so, o por ejemplo, I say, George is, está siempre hambriento porque me cuesta esta palabra, porque aprendí esta palabra ahora. So, George is always hungry. And that would be it, right? So, vamos a escribir cinco positivas, cinco negativas. Again, ¿a dónde voy a encontrar esto? Lo voy a encontrar donde dice discusión. Le dan clic aquí y buscan la que dice la like, sesión número dos. Session number two. No les aparece ahorita, ya les va a aparecer más tardecito. En la hora de almuerzo, you know, cinco minutos es lo mucho que les va a tomar completar la tarea. Y ya estamos todos listos. ¿Preguntas? ¿Questions? No, Miss. Ok. Ya, yeah, dígame, dígame. Eh, solo una, es una pregunta personal. Eh, ¿Cómo se dice francotirador en inglés? Sniper. Play like the movie. Sniper. Mm -hmm. Ok, guys. So, gracias por estar acá. Gracias por levantarse súper temprano. Vayan a, de, a descansar si pueden todavía. Ahora bañarse. You know, or get ready. Have breakfast. Nos vemos el día de mañana. I'll be seeing you tomorrow. Bye, guys. See you, see you. Bye. 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 Bye, guys. Have a good day. Thank you. Okay, you have a question? I have a question. Yo, William, William. Yes, mister. Guys, los demás uh, se pueden desconectar. No problem. See you. <laughs> ¿En, qué, en, qué era, ¿En qué opción era que teníamos que tener para que saliera para practicar eso? Mm, para la tarea. Para la tarea sí. de vocabulario. Es acá, discusión. aquí arribita, curso, discusión, Ahorita. le da clic y luego le da clic en todos los temas. Y le va a aparecer acá como sesión 1, sesión 2, sesión 3. Ahora vamos a comenzar con la número 2, sesión número 2. Bueno, excelente, gracias. Ya se los voy a postear también en el grupo. Gracias, see you tomorrow. Pues bye. Bye, bye. Deme bye. un segundito, Jorge. Bye, bye. Wendy, see you tomorrow. Denme un segundo solo limpio acá. Okay, there we go. So, gracias, Jorge. Thank you so much for your time. Le voy a quitar exactamente 10 minutos because yo sé que estamos, you know, eh, sobre tiempo too. Um, so, first, eso es como un one-on-one -on -one para... Eh, para que nos sirva un poquito más, para saber qué necesidades tiene con inglés, cómo le puedo ayudar, you know, para uh, que usted llegue a alcanzar esa meta de, de aprender mucho más, right? En, me llamaba la atención el día de ayer que nos comentaba que usted ya había estudiado antes. So, um, so I don't know, tiene un poquito más de, se conoce, conoce su método de estudio, eh, um, creería que sabe como que se le hace más fácil o de qué manera usted aprende, si es con vídeos, si es con vocabulario, con listas, con planitas. So, cuénteme un poquito de usted. Tell me a little bit about you. ¿Y cuál es la meta que tiene to learn English? Sí, la verdad que sí, yo estaba estudiando anteriormente y siempre con el programa de Safor, con, con la Academia Prolingua. Y, y sí, se me hacía más fácil estar este, en clase presencial. Él entendía un poco mejor al... al al ver el speaking de, del teacher o, mm -hmm. o, a, o al escuchar las frases de, de las clases, mm -hmm. eh, siento un poquito complicado pues el hecho de que son clases online y, y no hay como mucha participación que usted pueda apreciar de, 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 con cada uno de los participantes a comparación de estar eh, presencial, ¿verdad? Entonces, claro, claro. Y no yo, hay tampoco estaba... ese contacto de, de... Exacto. like, get closer, I know, I know. Entonces yo estaba como, como escuchando más que todo, escuchando y sí, la verdad yo tengo un poquito de porcentaje en, en, en escuchar en, o entender más que todo las frases en inglés o lo que el teacher habla en inglés, o sea, no, no es necesario que, yo estaba acostumbrado como a, a, a full, full clase eh, o oh, solo inglés, inglés, inglés. Mm -hmm. eh, yo, aunque, aunque, aunque no entendía, pero mi oído estaba como adaptándose al... Al, al, al hablar, en, en, a escuchar en inglés de las demás personas. Y era poquito, español, poquito so, español. Entonces, yo estaba como en el nivel okay. intermedio y yo eh, 
decidí agarrar el nivel este básico para reincorporarme, o sea, como de nuevo otra vez, con el trabajo que no me queda, no me queda tiempo de, de practicarlo. Uh -huh. Ya, yeah, lo que sucede es que después de un tiempo también, más o menos seis meses, nuestro cerebro empieza a olvidar cosas, you know? Como no lo usamos, right? We don't use it. Tal vez al momento de verlos es como, ah, ya me recordé de este tema. Pero um, el enfoque, that, that's why I mentioned, el enfoque puede cambiar un poquito eh, al sentido de usted ya, ya más o menos está familiarizado con ese tema, con estructuras. Solo lo que podemos hacer es ya enfocarnos en la parte de fluidez o ya enfocarnos en no escribir, sino pensar. Eh, right? eso, eso, Analyze eso, things eso. and try to say it. Eso es lo que, lo que yo estoy como medio practicando porque yo formulo las frases en la mente en, en, en inglés, pero tengo ese miedo de no formularlas bien. Pero sí tengo esa confianza. No como, worries. Tengo esa confianza como en, en decir las cosas, pero eh, a, la, a la vez surge ese, esa duda si las digo, las digo bien o no están bien formuladas o los mismos nervios me, me traicionan, pero ya luego como claro, me, claro. me familiarizo. Nice, nice. No, I mean, y eso es súper bueno, porque si eh, solamente que usted se atreva, que ya no le dé pena, primero es como, no da sí, pena, ¿no? Right? <ríe> no da pena empezar a hablar. Uh, the second thing es el miedo a equivocarme, lo voy a decir mal, se van a burlar de mí, o me voy a quedar con aquella pena interna de, uh, yo no, no era así. But, eh, pero si usted ya lo superó, estamos súper bien, because vamos por el camino, y me alegra mucho que haya decidido comenzar desde módulo 1, eh, no en módulo intermedio o anything, porque eh, significa que le puede dar como seguimiento. So you can have a follow up, right? And, uh, y se le va a hacer mucho más fácil, como usted dice. Si ya comienza a pensar un poquito más en uh, organizar las ideas sin escribirlas, sino ya como en el aire, right? De pensarlo, uh, are you? Y lo estuve escuchando al momento que hacía las preguntas súper bien. Solo un par de cositas gramaticales sí, que siempre sí. se nos van, ¿verdad? Uh -huh. Pero, pero I think that you're doing a good job. Sí, yo es, um, es, eh, me pongo a, a, más que todo en mi tiempo libre, a, a leer o, o, o ver videos en YouTube, eh, frases o, o verbos que, o conjugaciones, okay. o fonética, o fonética, más que todo fonética. Ok, ok. So, um, in general, eh, ¿qué, qué, ¿qué era lo que sentía que se le hacía más difícil? La parte de vocabulario, me comenta fonética, pero no sé si era por, por, pronunciación, Ajá, por pronunciación y por entonación, o por listening, o, o por speaking creo que no, por, porque speaking no tiene el miedo de hacerlo, entonces estamos súper, súper bien. Eh, listening, me comentaba que más o menos ya le había entendido como el ritmo, la pronunciación. Um, siempre que es como una persona nueva hablando inglés, siempre vamos a tener aquello de... Uh, no le entendí, va muy rápido. No, pero sí, okay. ya, yo ya estaba acostumbrado a eso, a, a porque eh, estuve prácticamente un par de meses yendo a por lengua, luego tuve un accidente y se me complicaba ir a las clases, entonces eh, ya estaba como agarrando ese ambiente en, en, en la fluidez del, del, del teacher y escucharlo, eh, él, él, al grupo explicarnos y ya luego yo entenderle, porque teníamos bastante como... Eh, hablé, hablábamos, hablábamos, exactamente, hablábamos poquito español, pero okay, o sea, yo, intermedio. Yo, yo escucha, uh -huh. exacto, pero yo siempre te, tengo, siempre tengo, le soy sincero, ese miedo como de, de hablar como con, con confianza o, o, o formular las preguntas o, o hablar así como se me olvidan algunas pocas palabras, pero ya luego recapitulando las digo bien, o sea, pero, pero es como que la forma correcta quizás es lo que yo tengo como el miedo de, de decirlo. Uh -huh. I understand that. You know, so, um, nos sirve bastante, nos sirve bastante. Eh, y gracias por comentarme esto, because I can take it, you know, porque yo lo veo bien, bien confident, lo veo como bien seguro al momento que participa. So it's very interesting escuchar también este punto de vista. Um, what we can do, o lo único que le puedo decir por el momento, because we are starting, is... Siempre que tenga una idea, you know, dígala. Y no importa, si se equivoca sí, claro. lo mucho, no, pues claro, eh. le voy a decir o le voy a escribir. Jorge, esa no es la palabra, ¿verdad? O cambiémosla. O there is another word que podemos usar. So, igual, yo creo que el grupo es súper cool. I mean, these two days han sido como bien, bien eh, tranquilos. Y pues no creo que nadie, nadie se vaya a sentir como, ay, lo dijo mal. Para nada. 
I don't think that's the idea. O le hacen hecho, bullying un hecho, ratito. En la clase, en la clase, entonces... <risa> Sí, estábamos, bueno, de hecho yo estaba con otro tipo de personas, ya sea de otra empresa, claro. y nada que ver, no las conocía, era como que más la pena eh, en el sentido de hablar o, o interactuar con las personas, pero luego como que la confianza y el ambiente ya se va agarrando, pero claro. ah, creo que es un poco más fácil, pues, porque ya nos conocemos. Yeah, so I was impressed because everybody was like, okay, hablemos, it doesn't matter. So esa es la idea, you know, de eso se trata bien. So, le voy a compartir ya los ejercicios. I'm going to be sharing them. Eh, a medida que vayamos avanzando, si tiene alguna duda, si tiene, o le puedo ayudar con algo más, o necesita algún vídeo, o algún material extra, let me know, y con gusto yo se los comparto, right? Eh, lo, lo voy dejando porque sí, yo sé que van a trabajar. Sí, muchas gracias. So, cualquier cosa me escribe, you know, and I'm going to be like paying attention to that. So, gracias, Jorge, por su tiempo. And, uh, que tengan buen día. Have a good day. See you tomorrow. Okay, thank you so much.